আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা 27 তম বিসিএস এর গণিত নিয়ে আলোচনা করব প্রথম প্রশ্নে বলা হচ্ছে x2 2 3² এভাবে 50² কত তাহলে যদি n তম স্বাভাবিক সংখ্যার স্কয়ার এর যোগফল বের করতে বলা হয় তাহলে আমরা যে সূত্রটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে n n 1 into 2n plus 1 divided 6 তাহলে এখানে আমাদের যে মানটা হয় সেটা হচ্ছে n হচ্ছে এখানে 50 তাহলে 50 into 50 plus 1 অর্থাৎ 51 into 2 into 50 অর্থাৎ 100 100 plus 1 হচ্ছে হলো 101 divided 6 এখন যদি আমরা 50 আর 51 গুণ করি তাহলে 5 5 25 অর্থাৎ 2550 তার সাথে 100 গুণ করলে এখানে দুইটা শূন্য হবে আর এক অর্থাৎ আরো 2550 যোগ হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে आंसर হয় 257550 6 छह दरा भाग कर लावे पोजीशन मध्य जावे चार बार हत्या के एक शत्रु और मध्य जावे दो ही बार छह जगह ना बारों तहादे हाथ तक बे पाँच पंचन और मध्य जावे नौ ही बार चौनो ले हाथ तक के एक पंद्रह और मध्य जावे दो ही बार हाथ तक के तीन त्रिशर मध्य जावे पाँच बार तहादे इधर चेंज सर बेअधिक हज अलग नाम दर आंसर है से खाते आंसर खा। परोपति प्रश्न बता होते हैं चार टकर पास टी करें कि ने पास टकर चार टी करें बिक्री कर ले शुद्ध करा कोतो लाभ होगे। ताहो देखा ने हमरे एक मेट्रिक एक चुशा होच करने वो एक ने चार आर पासेर लोशा को होते हैं बीस। लेकिन चार टकर जो दे पास टी कि ने ताहो এবং 20 টাকার বিক্রয় করবে হচ্ছে 16 টি তাহলে একই টাকায় যদি x টি পূর্ণ ক্রয় করে y টি পূর্ণ বিক্রয় করা হয় তাহলে এখানে আমাদের যে সূত্র সেটা হচ্ছে x y ডিভাইডেড y 100 তাহলে এখানে x হচ্ছে 25 और y होते शोलो डिवाइडेड शोलो ताहले इटर जिधे हम लाइक शब्द करी ताहले इटर होते नौ 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 के शोलो दारा जिधी भाग करी और था नो हमारे एक टो पॉइंट जी नो बी धरी निलम नो बी मध्य जब पाँच बार तत आशी ताहले हाथे तके दो ताहले दो हम लाइक एक टो शून्य निलम और था एक्शन, एक्शन मध्य जाबे छाए बार छियानो बॉई, ताहले हाथ थके चार, ताहले चौलीश चौलीश एक मध्य शोधो जाबे दो ही बार, हाथ थके आठ, ले आशी हो बे आशी मध्य पास बार, ताहले जो ले एक्शन गुन करे नहीं ताहले पॉइंट चले आश बे एक हने, ताहले एक हनो हो बे छप्पन्नो पॉइंट पौचीश परसेंट তাহলে আমাদের आंसर হচ্ছে ঘ 56.25% পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে এক ব্যবসায়ী একটি পণ্যের মূল্য 25% বাড়ালো অতঃপর বর্ধিত মূল্য থেকে 25% কমালো সর্বশেষ মূল্য সর্বপ্রথম মূল্যের তুলনায় কমালো না বা বাড়ালো এটা বের করতে বলা হচ্ছে তাহলে এখানে ধরি আমরা যে পণ্যের মূল্য সেটা হচ্ছে হলো 100 টাকা তাহলে 100 টাকা থেকে যদি আমরা 25 টাকা 25% বাড়াই তাহলে সেটা হবে 125 মানে 125 থেকে আবার 25% কমাতে কমাতে হবে অর্থাৎ যদি আমরা 125 থেকে 25% কমাই তাহলে আমাদের 125 এর এটা পার্সেন্টেজ বের করতে হবে 25 ডিভাইড 100 
তাহলে এটা হবে চারবার চার দ্বারা যদি আমরা এটাকে ভাগ করি সেক্ষেত্রে বারোর মধ্যে যাবে তিন চার বারো পাঁচের মধ্যে একবার তাকে এক পয়েন্টে যদি আমরা শূন্য নিয়ে নিই তাহলে দশ হয়ে যাবে দশের মধ্যে চার যাবে দুই বার তাহলে হাতে দুই তাহলে একটা শূন্য নিলে বিশ হবে বিশের মধ্যে যাবে পাঁচবার তাহলে একত্রিশ দশমিক পঁচিশ এখন আমাদের আগে ছিল পঁচিশ এটা হচ্ছে একত্রিশ দশমিক পঁচিশ তাহলে আমাদের এই একত্রিশ দশমিক পঁচিশ থেকে এই পঁচিশ বিয়োগ করতে হবে তাহলে এখানে বের হবে সিক্স পয়েন্ট পঁচিশ তাহলে সিক্স পয়েন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট কমানো হলো দাম তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে খ ছয় দশমিক পঁচিশ পার্সেন্ট কমানো হয়েছে পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে যদি একটি কাজ নয় জন লোক বারো দিনে করতে পারে অতিরিক্ত তিন জন লোক নিয়োগ করলে কাজটি কত দিনে শেষ হবে যদি এই টাইপের ম্যাচ আসে যে ধরি কজন লোক একটি কাজ খ দিনে করতে পারে অতিরিক্ত যদি আরো গজন লোক নিয়োগ করা হয় তাহলে কত দিনে করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে বের করার সূত্র হচ্ছে ক ইন্টু খ ডিভাইডেড ক প্লাস গ তাহলে এটা করলেই আমাদের বের হয়ে যাবে তাহলে এখানে ক হচ্ছে নয় আর খ মোট কাজ হচ্ছে বারো ডিভাইডেড নয় প্লাস এখানে গ হচ্ছে তিন অর্থাৎ এটাও বারো তাহলে এখানে বারো বারো কাটা অর্থাৎ নয় দিনে তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে খ নয় দিনে যদি আমাদের এই সূত্র মনে না থাকে তাহলে এটা সহজে ঐকিক নিয়মে আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে যদি নয় নয়জন লোকের বারো দিন লাগে তাহলে একজন লোকের অবশ্যই কি বেশি দিন লাগবে অর্থাৎ এটা হবে বারো ইন্টু নয় তাহলে বারো জন লোকের বারো ইন্টু নয় ডিভাইডেড বারো 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 কাটা অ্যান্সার নয় পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে শিক্ষা সফরে যাওয়ার জন্য চব্বিশ হাজার টাকায় বাস ভাড়া করা হলো এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী সমান ভাড়া বহন করে বহন করবে ঠিক হলো অতিরিক্ত দশজন ছাত্রছাত্রী যাওয়ায় প্রতিজনের ভাড়া আট টাকা কমে গেল বাসে কতজন ছাত্রছাত্রী গিয়েছিল এই টাইপের ম্যাথে আমরা যে টাকাটা থাকবে সেই টাকাকে আমাদের অ্যান্সার দ্বারা ভাগ দেব তাহলে এখানে চব্বিশ হাজারকে প্রথমে চল্লিশ দ্বারা ভাগ দেব তাহলে সেই ক্ষেত্রে শূন্য শূন্য খাটা চব্বিশের মধ্যে চার ছয় চব্বিশ অর্থাৎ ষাট দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ডিভাইডেড আটচল্লিশ আমরা আটচল্লিশকে সহজ করার জন্য পঞ্চাশ ধরে নিলাম তাহলে যদি আমরা পঞ্চাশ ধরি তাহলে শূন্য শূন্য কাটা চব্বিশের মধ্যে যাবে চার পাঁচে বিশ চারবার চল্লিশের মধ্যে আটবার তাহলে আটচল্লিশ তার অর্থাৎ আটচল্লিশ দেখা করলে হবে পঞ্চাশ তাহলে এখানে পঞ্চাশ এখন চব্বিশ এটাকে আমরা পঞ্চাশ দ্বারা করব অর্থাৎ এটা হবে আটচল্লিশ পরবর্তীতে ষাট দ্বারা করলে চার ছয় চব্বিশ অর্থাৎ চল্লিশ তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঞ্চাশ দিয়ে করলে হয় আটচল্লিশ আর ষাট দিয়ে করলে হয় চল্লিশ তাহলে এখানে আট কমে যাচ্ছে কিন্তু আট টাকা কমে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সার অবশ্যই ষাট
পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে পিতা মাতা ও পুত্রের বয়সের গড় সাতত্রিশ বছর আবার পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় পঁয়ত্রিশ বছর মাতার বয়স কত তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের পিতা মাতা ও পুত্রের বয়স বলা হচ্ছে সাতত্রিশ তাদের প্রকৃত বয়স মোট তিনজনের বয়স একত্রে হবে সাতত্রিশ ইন্টু তিন অর্থাৎ তিন সাতে একুশ থেকে দুই তিন থেকে নয় আর দুই এগারো আর পিতা ও পুত্রের বয়স যদি বলা হয় পঁয়ত্রিশ ইন্টু দুই পাঁচ দুগুণ দশের শূন্য হাত থেকে এক তিন দুগুণ ছয় আর এক সাত সত্তর এটা থেকে আমরা পাই একচল্লিশ তা অর্থাৎ মাতার বয়স হচ্ছে একচল্লিশ অর্থাৎ খ পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে যদি এক্স মাইনাস ওয়াই হল স্কোয়ার ইকুয়াল ফোরটিন এবং এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু হয় তবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল কত তাহলে এখানে আমরা জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই হল স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই তাহলে এখানে যদি আমরা মান বসিয়ে দিই তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই হল স্কোয়ার মান হচ্ছে চোদ্দ আর প্লাস টু এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই হচ্ছে টু তাহলে দুই দুগুণ চার অর্থাৎ আঠারো অর্থাৎ এখানে আমাদের অ্যান্সার ঘ আঠারো পরবর্তী প্রশ্ন বলা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস তিন গুণ বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে তো বৃত্তের ব্যাসের সাথে ক্ষেত্রফলের যে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে হলো যত গুণ বৃদ্ধি করতে বৃদ্ধি হবে তার স্কোয়ার গুণ ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ যদি ক গুণ আমাদের বৃদ্ধি করা হয় তাহলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পাবে হচ্ছে ক স্কোয়ার এখানে যেহেতু তিন গুণ তাই তিনকে স্কোয়ার করলে হবে নয় তো অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সার খ নয় পরবর্তী প্রশ্ন বলা হচ্ছে একটি সমদ্বিবাহ সমকণী ত্রিভুজের প্রতিভুজের দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা জানি সমকণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজ স্কোয়ার ইকাল টু দৈর্ঘ্য লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে এখানে ভূমি এবং লম্ব যেহেতু একই আমরা সেটাকে ধরে দিলাম এক্স তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে সূত্রটা পাই সেটা হচ্ছে বারো স্কোয়ার ইকোয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার বা এটাকে আমরা একবারে টু এক্স স্কোয়ার লিখতে পারি যে টু এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল টু হচ্ছে বারো এক্স স্কোয়ার বা টু এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল বারোকে আমরা স্কোয়ার করলে পাবো একশো চৌচল্লিশ বা এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল পাই হচ্ছে আমরা বাহাত্তর তাহলে এখানে আমরা লম্ব এবং ভূমি দুইটাকে ধরছি এক্স তাহলে বাহাত্তর আমরা তাহলে কি পাচ্ছি এক্স ইন্টু এক্স অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ইকোয়ালটা পাচ্ছি বাহাত্তর তাহলে সমকণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি হাটু ভূমি গুণ উচ্চতা তাহলে এখানে হবে হাফ ইন্টু সেভেন্টি টু অর্থাৎ অ্যান্সার আমাদের ক পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে ষাট থেকে আশিয়ার মধ্যবর্তী বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার অন্তর কত হবে তাহলে ষাটের থেকে আশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন যে সংখ্যাটা যেটা হচ্ছে মৌলিক সেটা হচ্ছে একষট্টি আর সর্ববৃহৎ যেটা সেটা সর্ববৃহৎ হচ্ছে আশি তাহলে আশি হচ্ছে মৌলিক নয় তাহলে আশির কম হচ্ছে উনআশি কিন্তু উনআশি মৌলিক সংখ্যা তাহলে আমাদের বের করতে হবে উনআশি মাইনাস একষট্টি অর্থাৎ আমরা এখানে পাচ্ছি আঠারো তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে গ আঠারো তাহলে আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং সামনের সমস্ত ভিডিও পেতে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেলাইকনে ক্লিক করে রাখবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম